Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine chiều thứ ba, 24 tháng 23 tháng 4, ngày thứ 790 của cuộc chiến. Chúc quý vị có buổi tối đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Vâng, như vậy là trong chiều hôm nay, à, lại Nga lại bất ngờ tấn công đánh chiếm luôn một cái thành nữa. Quá bất ngờ. Mặc dù chúng ta nhìn thấy bước tiến của Nga, chúng ta đã có thể nhìn thấy rằng là họ sẽ làm những cái việc đó, đúng không ạ? Thế nhưng mà không nghĩ rằng là chỉ trong vòng là chúng ta chưa kịp và hết bát cơm, Nga đã ra tay đánh chiếm một thành mới toanh và đã chiếm trong vòng gọi là một nốt nhạc. Tuy nhiên hãy đến với những thông tin mang tính chất chiến lược, những thông tin mà ảnh hưởng tới uh, cuộc chiến trên quy mô lớn. Thì với những cái diễn biến diễn ra uh, trong những ngày vừa qua liên quan đến khu vực biên giới, như là cách đây hai ngày thì đã có những dấu hiệu Nga dọn dẹp bãi mìn ở biên giới Sumy, Khắc Cốp. Ngày hôm qua thì họ tiếp tục có những cái thông tin liên quan tới việc là tấn công vào cái khu vực tháp truyền hình, đúng không ạ? Rồi những cái hoạt động khuyên người Ukraine lên di rời khỏi khu vực biên giới để chuẩn bị những đợt tấn công của phía Nga trên quy mô lớn. Rồi chính quyền của vùng Sumy cũng uh, cấm bán rượu và tổ chức uh, những thanh niên ở trong lực lượng lao động ra biên giới để củng cố và xây mới các chiến hào công sự để nghênh đón những đạo quân của phía Nga có khả năng xuất hiện ở phía Nam uh, giữa khu vực Sa- uh, Sumy và Kharkov. Và dường như người Nga cũng không muốn chúng ta quên đi cái sự việc này và tất nhiên thông điệp của họ thì nhắm đến người Ukraine, đúng không ạ? Chiều hôm nay thì có những thông tin phía Nga đưa ra một cái video hình chữ Z nhưng mà lần này họ đã lật ngược. Có nghĩa rằng bây giờ thì nó hình chữ N. N thì có nghĩa rằng là nó là từ tự North, tức là cánh quân phương Bắc. Như vậy thì kể từ hôm nay là phía Nga có một cái logo hình chữ N song song với hình chữ Z. Hình chữ O và hình chữ V, biểu tượng ba chữ giúp của ba cánh quân của phía Nga. Bây giờ có thêm cánh quân chữ N nữa, là cánh quân phương Bắc. Đồng thời, người đứng đầu của tỉnh Bengorod, ông thống đốc ấy, đã xuất hiện trên đài truyền hình của tỉnh và được phát trên toàn quốc để nói với người Nga. Nhưng mà cơ bản thì không phải là vấn đề trình bày, khai khiếc. Mà ông ấy muốn truyền một cái thông điệp như kiểu là một cái hịch tướng sĩ, à không phải một cái hịch đại khái là thảo phạt nào đó. Trong đó ông ấy nói rằng trong những cái đợt tấn công gây hấn của Ukraine xuyên biên giới từ 6 tháng trở lại đây, thì đã có 100 người, bao nhiêu người Nga thiệt mạng, trong đó có mười mấy trẻ em và hàng trăm người khác bị thương, rất nhiều tài sản dân sự bị thế này thế nọ vân vân. À, vân đại khái là một cái tự nhiên, ông ấy lên, ông ấy nói về cái việc đó. Và như vậy thì chúng ta có thể đi đến một cái kết luận là không biết người Nga có làm gì hay không ở khu vực phương Bắc. Nhưng rõ ràng họ ra một cái tín hiệu cho Ukraine, đúng không ạ, là họ sẽ tấn công ở phương Bắc. Và họ trình bày cho người dân họ về cái công lý trong cái việc tiến hành cái chiến dịch đó. À, và như vậy là không chỉ nhắm vào Ukraine, họ nhắm cả vào người Nga nữa luôn. Điều này cho thấy rằng là cái chiến dịch của phía Nga nếu là thông tin thì cũng có vẻ nó rất là bài bản. Và được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng sau khi họ đã tấn công vào cái đài truyền hình. Đúng không ạ quý vị? Và như vậy là chúng ta cũng không biết làm gì ngoài việc chờ đợi những diễn biến nóng ở khu vực biên giới. Rất nhiều người đang chờ đợi việc này. Hoạt động chiến thuật của người Nga trong chiều ngày hôm nay thì họ lại tấn công tiếp tục vào vùng Odessa bằng UAV. Và quả tên lửa Iskander đã phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine khu vực này. Đang bảo vệ một kho vũ khí và một kho nhiên liệu. Việc phá uh, hủy hệ thống phòng không gây ra những vụ nổ lớn, lan giang kho nhiên liệu, bốc cháy nhiều giờ liên tiếp. Uh, Nga tấn công một lần nữa vào Diponecho, như vậy rõ ràng là họ đang tập kết uh, kích liên tục vào khu vực luân chuyển quân, trung tâm hậu cần ở toàn chiến trường miền Đông, miền Nam và miền Đông Bắc. Uh, và chắc chắn là nó phục vụ cho cái chiến dịch trên bộ của phía Nga có thể đang bắt đầu, đã bắt đầu hoặc chuẩn bị sắp bắt đầu. Nga tấn công vào Kimenchak cũng là trung tâm liên quan tới nhiên liệu, như vậy là nhiên liệu và vận tải. Rồi những vụ tấn công nổ ở Mykolaiv nổ rất lớn, nhưng mà phía Nga nói rằng không phải họ tấn công bằng tên lửa hay UAV, mà đây chính là lực lượng năm vùng. Họ cũng không nói rằng là đây là phía Nga, chỉ biết rằng lực lượng năm vùng đã tấn công, phát nổ ở đây, cộng với lại những lực lượng năm vùng nào đó đã tiến hành khá nhiều những cuộc chiến tranh phá hoại, 
vào lực lượng đóng quân và những cái kho đạn vũ khí của Kena dọc ở biên giới. Và như vậy là với những diễn biến trên mặt trận không à, chiến thuật, đúng không ạ, tức là không kích và ở khu vực biên giới cho thấy là cuộc chiến nó đang rất căng thẳng nếu chúng ta phối hợp với những gì diễn ra trên chiến trường nữa, có thể nói rất là hot hot hot. Còn vụ tấn công của Ukraine vào cảng Sevastopol thì theo như tôi được cập nhật họ đã sử dụng tới 4 tên lửa Neptune. Trong đó có một tên lửa bị bắn trúng thì mảnh vỡ rơi xuống một cái khu vực cảng. Ukraine nói rằng họ đã bắn họng nặng cái tàu 100 năm của Nga nhưng mà cuối cùng ảnh vệ tinh cho thấy rằng gần như nó không bị gì ngoài một cái vết cháy nham nhở màu đen nhỏ xíu. Và đến thời điểm này thì Ukraine cũng chỉ tấn công thêm được những cái UAV về phía các tỉnh dân sự của Nga cũng không có tổn thất gì đáng kể. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những diễn biến trên uh, chiến địa. Càng ngày thì chúng tôi sẽ có xu hướng uh, lắng nghe tiếp thu lời của quý vị khán giả để mà trong cái phân tích chiến sự buổi chiều thì nó sẽ ngắn gọn lại và nó bao gồm cả những diễn biến buổi sáng, không đi sâu vào phân tích mà chủ yếu là tường thuật về diễn biến. Để cho nó nhanh đến các phần chiến cuộc chính sự, đồng thời là nhiều quý vị có cái bức nhìn toàn cảnh trong diễn biến chính sự cả ngày trong một cái video ngắn gọn hơn. Còn các phần phân tích chém gió dành vào các cái chương trình buổi sáng. Và trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm dần và được phát lại tách ra ở trên kênh Phan Sơn TV. Đầu tiên thì chúng ta hãy đến với lại mặt trận Zaprizia. Như vậy là mặt trận này đã ăn lâu không có tiếng súng. À vâng, có nhiều tiếng súng nhưng không có thay đổi gì trên mặt trận. Chiều ngày hôm nay, phía Nga đã bất ngờ tung ra một đợt tấn công từ nhiều hướng bên phía Vebov và bên phía Zarabutine. Sau khi họ đã găm những lực lượng Ukraine ở khu vực này, thì bất ngờ một hướng tấn công của Nga xuất hiện ở khu vực phía đông nam của Rabutine và họ đã đánh chiếm cái khu vực này và tiến khoảng độ được 1 km. Đây là một bước tiến trong một tuần. Nga chưa có bước tiến nào đáng kể khu vực đó. Ở khu vực Uzozaya, tức là bên phải của hướng Staromajor, phía Nga cũng có bước tiến đáng kể vài trăm mét trên một diện tích cũng vài trăm mét chiều ngang, chiều rộng ở góc này. Như vậy là ngày thứ ba liên tiếp, Nga đã có những bước tiến cải thiện vị trí và đẩy lui Ukraine ra khỏi mặt trận gần Uzozaya một cách đáng kể. Điều này nó cũng thông báo cho chúng ta biết rằng họ đang chuẩn bị trận địa cho những cái uh, diễn biến và những kiến dịch lớn hơn ở khu vực cánh trái của Oleda. Cánh phải của Oleda thì sau khi Nga tiến công liên miên những ngày vừa qua, bây giờ Ukraine đã à, đưa quân à, dồn trở lại khu vực Konstantinivka, xây dựng chiến hào công sự và thiết lập một trận địa vòng quanh phía nam bắc của Paroskopivka, đồng thời là củng cố trận địa của ở phía Brobivda cũng như là khu vực phía bắc của chính Paroskopivka. Còn phía Nga thì tiếp tục công kích ác liệt vào khu vực phía nam mà của Novo Mikhailivka sau khi họ đã chiếm thị trấn này. Đồng thời họ đang có những hoạt động tấn công cả ba hướng phía trung và phía bắc về Paranskopivka. Giao tranh dữ dội ở khu vực này khi Ukraine biết được là các nguồn viện trợ của họ đã quay trở lại. Và mấy ngày hôm trước họ nói rằng là họ bị uh, mất thành Novo Mikhailivka bởi vì là đã thiếu cái nguồn lực uh, đến đúng uh, thời gian. Hướng phía Nam thì phía Nga cũng tấn công vào trận địa phòng thủ của Ukraine ở hướng Vodiane. Tuy nhiên là hướng này Ukraine dựa vào thế trận hoành tráng, họ vẫn giữ được các bước tiến của phía Nga. Lên trên phía trên, giao tranh dữ dội diễn ra ở khu vực phía Nam Krasnohorivka. Sau nhiều ngày tiến quân liên tiếp, phía Nga tiến quân được thêm ngày hôm qua. Đến ngày hôm nay thì họ đang giao tranh ác liệt và chưa cải thiện được trận địa. Ở khu vực Nevenske, lên thẳng Nep. Tailove và Umanke hôm nay đã có giao tranh trở lại ở cả ba khu vực này, chưa có thay đổi gì về trận địa. Chiều nay thì phía Nga cũng bắt đầu công kích trở lại về các cái phần còn lại của Semenivka. Có dấu hiệu lữ đoàn Azov số 3 cũng đã chuẩn bị từ bỏ vị trí cuối cùng ở cái khu vực phía bắc của nàng Semenivka. Nga tấn công vào Bedichi trong chiều ngày hôm nay. Có vẻ như Ukraine cũng đã chuẩn bị uh, rút quân bởi vì nếu quý vị nhìn lên phía trên một tí thôi thì có thể nói là một cái điều khá là kỳ diệu đã xảy ra. Đó là cách đây vài tiếng đồng hồ chúng ta còn đang nói về việc khả năng Nga sẽ tấn công về hướng Solovio, Novo Bakhmutkita uh, trong thời gian sắp tới. Đúng không ạ? Và nếu họ làm ngay điều đó thì họ không những là có thể có khả năng đánh chiếm mà họ còn có thể che chắn được toàn bộ cái sườn phía nam của Ochiretine để mà mở rộng trận địa về hướng phía bắc. À, và không ngờ là phía Nga đã đánh thật chỉ trong vài giờ. 
Họ đã tiến xa tới khu vực Solovio 2 km, Ukraine đã rút về vài km, đồng thời cánh quân phía Nam trực tiếp tấn công vào Novo Bắc Mutkita. À, đến thời điểm này thì có khả năng họ đã chiếm được 90%, ít nhất thì 80%. Nhiều người thì nói rằng họ đã đánh bật Ukraine hoàn toàn khỏi cái làng quan trọng ở đây. Và bây giờ phía Nga thậm chí còn ép sát vào thị trấn Solovio từ phía chính đông. Như vậy là chỉ trong vài giờ, Nga đã ra tay một cách rất quyết đoán, chớp nhoáng, bất ngờ, khó tin, khó cưỡng, đúng không ạ? Không thể ngăn cản. À, và họ đánh chiếm luôn thị trấn Novo Bắc Mút Kỳ Có thể nói là bây giờ thì nhiều bản đồ nó đã ghi màu đỏ rồi. Có nghĩa là không có chuyển sang trạng thái giao tranh nữa, mà là trạng thái kiểm soát luôn từ phía Nga. Như vậy một lần nữa, chúng ta thấy rằng là phía Nga tiến quân có thể nói rằng quá nhanh, quá nguy hiểm. Và rất tiếc cho Nga là tất cả những cái này đều trong dự tính của chúng ta. Và hướng quân phía Bắc của họ tấn công về đây không thay đổi được trận địa nhưng bạn đã đẩy lui Ukraine khỏi cái phía Nam của cánh rừng. À, Ukraine đã phải rút về hướng Bắc để hình thành thế trận phòng thủ. Không có thay đổi gì ở mũi bên phải. Tuy nhiên chiều nay thì họ đã tiến công xa hơn về khu vực nhà máy à, sản xuất gạch xi măng. Còn à, hướng phía Bắc họ cũng vượt qua khu vực trung tâm để đẩy Ukraine về sát khu vực phía Bắc. Khả năng bây giờ thì ít nhất Nga đã chiếm được hoàn toàn 75% các cái cụm đóng quân ở khu vực trung tâm, khu vực phía nam, khu vực phía đông. Như vậy thì Ukraine chỉ còn giữ lại 25% ở cái nhà máy như tôi vừa nói và khu vực phía bắc thôi. Và trận địa của họ bị phân tán trải dài trên một cái diện tích từ dài vài km từ tít khu vực phía trên chính bắc tới tít khu vực phía dưới nam và theo một cái chu vi rất rộng. Và bị phân tán rất có khả năng, khó khả năng để có thể tụ tập quân trong vòng 12 tiếng đồng hồ hoặc 24 tiếng đồng hồ tung ra những đợt phản công để có thể đánh bật phía Nga trong khi Nga đang tích cực mở rộng trận địa. Và với việc họ có được gọng kìm phía Nam như này thì quân của họ sẽ đổ vào mà không hề gặp bất kỳ một cái trở ngại nào. Và như vậy là rất có khả năng thì cái thành Solovio này nếu không mất thì cũng giật dẹo trong những giờ sắp tới. Chúng ta vẫn thấy là phía Nga khai thác những cái chiến thuật uh, luồn sâu, thọc sâu và không cho kẻ địch uh, bình tĩnh, uh, hồi uh, sức, hồi tinh thần, đúng không ạ? Uh, do đó, sau khi họ đánh chiếm ở đây, họ đánh ngay ở đây và bây giờ họ chọc luôn vào Solovio. Đồng thời, khả năng thì những cái mũi mà tôi kỳ chỉ ở đây đã xuất quân rồi. Mặc dù tôi không thấy dấu hiệu xuất quân từ hướng Bắc hướng về hướng Bedici để giải quyết Bedici. Nếu như Nga muốn giải quyết Bedici nhưng mà tôi cũng không nghĩ là họ phải vội bởi vì nếu để Bedici thì Nga sẽ có lợi hơn là đánh chiếm. Một, nó là vết thương hở. Hai là để đây thì Ukraine sẽ phải giữ một đạo quân lớn ở khu vực này để phòng thủ mặt trận phía Tây của Adipka không để cho Nga tấn công từ đây sang. Còn nếu như Nga đánh ngay thì quân họ sẽ rút về hình thành tuyến phòng thủ và có thể khả năng là họ củng cố được để chặn được bước tiến của phía Nga ở hướng quan trọng Ochiretine. Còn bây giờ phía Nga sau khi đánh khu vực này, họ củng cố và đánh chiếm được Novo Bắc Mutkita thì họ vừa uy hiếp được Bedici nhưng mà họ sẽ đảo cánh sang để tập kết về khu vực quan trọng hơn Novo Kalinove, một cái hướng về phía Bắc mà chắc chắn Ukraine còn sợ hơn rất nhiều so với hướng về phía Đông. Vâng, về phía Tây xin lỗi quý vị. Bây giờ thì với bước tiến này của phía Nga, Ukraine đang rất lo lắng. Chuyên gia của họ sợ rằng Ukraine sẽ men theo Ochiretine để đánh thẳng vào con đường. Chia đôi Konstantinivka và Porovke, tức là hai quận hậu cần và pháo đài chiến lược của Ukraine ở khu vực vùng Donetsk còn lại. Cho nên là với việc Nga dọa dẫm uy hiếp như thế này, chắc chắn rằng sẽ khiến Ukraine đổ quân về hướng phía Bắc. Và nếu như Nga để ở cánh Semenivke Bedici ở phía dưới, họ sẽ có nhiều điều kiện để mà đối mặt với một cái lực lượng mỏng hơn của Ukraine ở tuyến này. Chiều nay thì Nga tiếp tục tấn công về hướng Novo Kalinove ở phía cánh phải, tuy nhiên không có thay đổi trận địa. Nhưng mặt khác, chúng ta thấy họ đang cố tình găm quân Ukraine ở đại. À, những dấu hiệu cho thấy họ đang nã rất nhiều đạn pháo và bom FAB 1500 vào hai khu vực này. Như vậy cho thấy rằng Nga sẽ sau khi giải phóng được khu vực này họ sẽ tổ chức tấn công để giải quyết nốt cái hai pháo đài còn lại ở khu vực phía Bắc. Như vậy là một buổi chiều uh, trên chiến địa rất thành công cho hướng uh, phía Bắc, uh, Tây Đông Bắc, uh, Tây Bắc của Adipka. Lên khu vực uh, Đô Nhét, chưa có cánh quân của Nga thực sự xuất phát đâm thẳng vào khu vực Chasipja. Tuy nhiên thì giao tranh dữ dội vẫn tiếp tục kéo dài diễn ra ở Kalinovka và Ivanishka và những cái gọng kìm nhỏ xung quanh đó. Có nghĩa rằng là phía Nga đang tập trung vào hai sườn và tiếp tục vây hãm, gây sức ép lớn ở khu vực trung tâm. 
À, phía Nga chiều nay cho biết họ đã chiếm được thêm, cải thiện được nhiều vị trí ở cánh phía nam, phía bắc. Mũi tấn công của họ đã khiến cho Ukraine phải đưa lực lượng đến phòng thủ ở khu vực cánh rừng giữa Oriko và Silipka, Hiroripka. Nếu Ukraine bị cắt cái uh, chuỗi phòng thủ này rất có khả năng họ sẽ bị Nga uy hiếp cả hai thành trên dưới, dẫn tới mất cả cái uh, mắt xích phòng thủ Oriko và Silipka, Hiroripka, Kalipna, Chasipja và phần còn lại của Ivaneska. Tuy nhiên trong chiều ngày hôm nay, Ukraine cũng làm một cái việc uh, tuy là rất là ngoạn mục nhưng mà cũng rất khó hiểu. Uh, họ đã tung một cánh quân chọc thẳng vào uh, cánh quân trung quân của Ukraine ở, ở của Nga ở đằng phía nam của Ivaneska, uh, giữa Ivaneska và cao điểm ở Kikitsha. Nhìn chung thì đây là một cái mũi tấn công rất thông minh nếu như Ukraine đang ở thế công. Nhưng mà rất tiếc rằng họ đang ở thế thủ cho nên bây giờ họ lại đưa một cánh quân sâu vào trong vùng này xa cái hậu quân của họ, xa tiền uh, xa cái vùng hậu cần tiếp tế và như vậy là họ tự đưa quân của mình vào cái chỗ nguy hiểm và khả năng là lại bị phía Nga tiếp tục uh, bao vây, bào mòn bởi vì Nga đang chiếm cái cao điểm ở ngay đằng sau là cao điểm số 25 ở Kikitsha. Nhìn chung là mũi một mũi tấn công rất khó hiểu, không hợp hoàn cảnh. Mặc dù về chiến địa thì nó rất thú vị và cũng không biết là Ukraine có chiếm được hay không. Tuy nhiên họ đã chọc một mũi như vậy. Lên trên khu vực phía Bắc thì đến thời điểm này chúng ta đã có những cái tọa độ của việc phía Nga đã đánh chiếm được cái khu vực phía Tây Nam của Rozhodika, một trong những cái pháo đài rất quan trọng ở cửa ngõ phía Nam của Sivak. Và những hoạt động của phía Nga ở khu vực phía Tây dồn dập cũng cho thấy rằng phía Nga đang chính thức phát động cái chiến dịch ở hướng phía Bắc Soleda, hướng về Sivak và hướng thay đổi đầu tiên chính là cái khu vực thay đổi rất đáng kể này. À, mũi tấn công thứ hai thay đổi được buổi sáng ngày hôm nay đó là chính vài trăm mét của phía Nga ở khu vực Vimka. Ở đây là một trận địa mà Nga phải tiến quân rất là mỏng theo cái chiều dày. Còn lại thì nó rất rộng theo chiều Nga bởi vì cơ bản một mặt trận rất khó và phía Nga phải hình thành cái thế trận cho cả bảo vệ cho cả hai sườn phía nam, phía trái và phía phải của mũi tiến công của họ. Ukraine đang tổ chức phản công dữ dội vào trận địa tiến công của phía Nga. Phía Nga có những nỗ lực tấn công về phía Ivano Daripka nhưng mà họ đang bị phía Ukraine chặn đứng ở cái khu vực này, giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra. Trong chiều ngày hôm nay sau khi phía Nga có những hoạt động bắn đạn chùm và sử dụng rất nhiều khôi cay màu trắng, cái khói cái trắng dung ngụy trang để tấn công và chiếm nhiều cứ điểm ở phía nam của Ukraine. Chiều hôm nay có dấu hiệu Ukraine đã tụ tập quân ở hướng phía bắc, hướng tây, chuẩn bị những cái đợt phản công để mà đẩy lui Ukraine khỏi những vị trí mà Ukraine mất hồi sáng cũng như là một vị trí quan trọng nhất tuần trước mà họ đã rơi vào tay phía Nga. Còn phía Nga thì đang tích cực bắn đạn chùm và các loại đạn pháo UAV vào trận địa của Ukraine. Như vậy là một trận chiến ác liệt cũng chuẩn bị diễn ra ở cái khu vực phía cửa ngõ quan trọng nhất hướng vào Sivak. Toàn bộ mặt trận tiềm năng ở cánh rừng Kremika nên chới Terry chỉ có một đợt đẩy lui đợt tấn công của phía Ukraine ở hướng này. Còn lại lên tức Kupia, một mặt trận dài nhiều trăm km mà đến bây giờ thì nó vẫn im lặng tiếng súng. Và đó là những cái diễn biến diễn ra trong vòng 24 giờ qua trên mặt đất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những lại thông tin thú vị và quan trọng liên quan tới chiến cuộc à, chính sự, à, trang thiết bị vũ khí, hậu cần, quân đội, vân à, vân. 